الوقت المتوازي الهدف منها تعيين معامل انكسار الزجاج من خلال المتوازي اول حاجه هنرسم المتوازي تاني حاجة هنقيم عمود في التلت الأخير من المتوازي من أي وجه من الوجهين ولكن الوجه ده مثلا بالنسبة للمنقلة 90 ونقيم العمود بعد كده هنسقط شعاع ولكن هنبدأ بالزاوية 30 هنيجي على العمود اللي احنا لسه مقيمينه ده هنحدد المنقلة زاوية 30 ونسقط الشعاع ويكون ده اسمه الشعاع الساقط والزاوية بين الشعاع الساقط ده والعمود المقام اسمها ألف الخطوة اللي بعديها هنحط المتوازي تاني يكون تحسين كرتونة هنستخدم الدبابيس نحطها على الشعاع اللي احنا ساقطينه ممكن نستخدم بس دبوسين هنبص من الجنب الثاني على الدبوسين هنحط الدبوسين باينين على نفس الخط الدبوسين اللي احنا شايفينهم في الصور بحيث يكون الأربع دبابيس على خط واحد بحيث أشوفهم دبوس واحد زي ما احنا شايفين كده بعديها أشيل الدبوسين اللي أنا عملتهم وأشيل المتوازي وأرسم خط يمثل الشعاع الخارج من الإيه؟ من المتوازي على النقطتين اللي هما مكان الدبوس بعد كده هقيم عمود بعد كده هقيم عمود على الجنب الثاني من المتوازي زاوية 90 برضو اللي هو النورمال كده يكون الزاوية الخروج اللي هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الخارج والعمود المقام هتكون ألفا داش الطبيعي لازم نقيس زاوية السقوط لما نقيس معاها زاوية الخروج بيكونوا متساويين يعني لو جينا قسنا لو قلنا إن ألفا بتساوي 30 أول ما بدأنا نشوف ألفا داش واحنا خارجين عاملة كام لو ساوت 30 يبقى احنا ماشيين صح كده هي 30 معانا يبقى كده ماشيين صح يبقى الفا داش بتساوي 30 ده الخطوه اللي بعديها هنمد الشعاع الخارج ده على استقامته بعد كده هنوصل الشعاع الساقط بالشعاع الخارج عشان اقدر اجيب زاوية الانحراف طيب دلوقتي زاوية الانحراف هي تكون الزاوية دي اللي هسميها بيتا 
يبقى اذا بيتا هي زاويه الانحراف. الخطوة اللي بعديها عين حاجة اسمها سيجما، السيجما دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة بين النقطة اللي الشعاع سقط عندها وما بين امتداد الشعاع الخارج، تمام؟ هنرسمها ونشوف دي سيجما. أول حاجة السيجما دي بتكون عمودية أول، بتكون عمودي على على الشعاع الساقط أو على نقطة الشعاع الساقط، نقطة دخول الشعاع الساقط المتوازن. هاجي عند النقطة دي وأعمل 90 درجة وأوصلها الشعاع بامتداد الشعاع الخارج من المتوازن كده اقيس المسافه دي بالمسطره يبقى المسافه دي اسمها سيجما تمام دلوقتي حسبنا الفا اللي هي زاويه السقوط والفا داش زاويه الخروج وحسبنا زاويه الانحراف اللي هي البيتا وحسبنا المسافه بين امتداد الشعاع الخارج وكمان نقطه سقوط الشعاع على المتوازن الحاجات دي كلها هنحطها في الجدول بالترتيب زي ما احنا شايفين الفا وبيتا بعد كده نجيب ساين الفا وساين بيتا الخطوه اللي بعديها هنكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي بس بزاويه مختلفه يعني هنسقط شعاع بزاويه مختلفه ونعيد ثاني نشوف الشعاع الخارج ونحسب هل هم متساويين ولا لا واذا كانوا متساويين هنمد الشعاع لاستقامته ونفس الخطوات هنكررها ثاني بالظبط كده هنا اول تجربه كانت 30 لما نغير التجربه بقت 40 40 دي زاويه السقوط 40 زاويه السقوط 50 60 70 وفي كل مره بنحسب بيتا وبنحسب سيجما تمام بعد ما حسبنا الفا وبيتا وسيجما قال لي انا هرسم احداثيات الاحداثيات دي هيكون على محور السقوط عندي سيجما ومحور السناب حط فيها البيتا تمام واشوف القيم بتاع السيجما اللي انا عملتها احطها والقيم بيتا برضو احطها عندي. طيب هلاقي معايا الكيرف بيطلع بالشكل ده. طيب الماكسيموم بتاع الكيرف بيكون ايه؟ قال الماكسيموم بتاع الكيرف بيكون اللي هو الطول المتوازي. طول ضلع المتوازي اللي هو خمسه تقريبا بيكون خمسه ده الطول الضلع. فاذا انا تنيني هرسم واطول الكيرف بتاعي لحد ما يوصل عند الخمسه. الخمسه دي اللي هي الاتش بتاعتي اللي هي اعلى الماكسيموم بتاعي يعني السيجما بتاعتي دي لما توصل لطول ضلع المتوازي الخمسه بيكون ده الماكسيموم بتاعي اللي انا لازم اقف عنده. بعد ما ارسم واحط الاحداثيات هاخد عمود وانزل احسب سي. سي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الكريتيكال انجل. الكريتيكال انجل بتيجي من قانون ايه؟ ال ميو بتساوي واحد على ساين سي. طيب انا معايا سي حسبتها من الرسم البياني. يبقى اذا واحد على ساين مثلا طلعت معايا في الرسم البياني 43 يبقى واحد على ساين 43 هيديني ميو، ميو دي هي اللي معامل معامل انتصار الزجاج في في المتوازي بس 